。哎，今儿咋就你俩呀？哎呀，是您搬走啊？张七也出国了。啊。哎，老板，我不是晒好了吗？哎，马上马上，来看看，来看看啊！哎，您忙着。哎，明哥，你说这都要拆了，怎么人还那么多呀？我就应该把我妈叫过来，感受一下这热闹的氛围。我妈现在每天都在家摸墙，吓死人了。我爸倒是没什么变化，就是发呆的时间更长了。再这么下去，我都没有心情结婚了。那可不行，那是两把子事儿。小把你吓的！哎，点点点好没啊？钱老板，你怎么在这帮忙呀？意外吧？我自己的店呢？你的店？啊？哦，我呀，和那个梅老板强强联手了。那你头发呢？我这不拥有爱情了吗？就不戴假发。其其其实我十七岁就开始有点谢顶了。哎，不说我了，你俩什么办事啊？哎，还没决定呢，这不要拆迁了吗？哎，这这别犹豫啊，干脆就在这儿办得了。老钱，快点儿！哎，来来了，亲爱的，一会儿我送你们一盘羊腰，助助力啊！哎，你你们坐。哎，孙年哥。你说，要不咱们的婚礼就在胡同里办，这样的话还能让爸妈他们高兴一下，留上美好的回忆，你觉得呢？行，都听你的。嗯。要是这样的话，咱们得打个电话通知一下石英和张琪啊。啊，对。张琪。石英。我们要结婚了，怎么样？漂亮吧？哎呦，嗯，老胖，你这手艺啊，真棒啊！哎，真的，就这面料，这做工，这要是放到市面上，六位数起。必须的。哎呀，哪像我结婚那会儿啊！随便的一套红制服就把我打了。我闺女要结婚，那必须得漂漂亮亮的。哎哎哎，这什么叫给你打了呢？让你做新衣服，你不做呀？那得多贵呀、啊！咱不过日子了。行行，好，你对了，你对了，又是我错，全错了。哎，别碰，你在这管了事。哎，你做这衣服跟闺女说了吗？没有。我想给他来一个惊喜，好秘密！爸妈，回来了！哎，回来了！叔叔阿姨，大明星也来了！叔叔，你就别开玩笑了。没开玩笑啊！我跟你于阿姨天天看你那个节目，快乐为上。哎，石英，你今天怎么有时间过来了？我今天啊，是来给小雪挑婚纱的。啊？挑婚纱？你看啊。这是个特别厉害的设计师，我跟他关系可好了，这我穿了起吗？我的关系还用得着你出钱？放心吧啊，我全包了，就当是送你的新婚礼物。仗义！哎，妈，坐这儿啊，我们一起选。我这看着呢，能看见。哎，那行。嘿，漂亮啊！我看都是西式的哈，这西式的。没有中式的好看，嗯，阿姨，肯定是西式的好呀，多时尚啊，中式的可土啊，我也不喜欢中式的，我也穿西式的好看，对吧？嗯、对，你到时候啊，就穿这一套，然后再给你配一套首饰，绝了，宋年肯定成心爱上你。不用了，现在已经够爱的了，起来是不是？小雪啊，嗯。你妈呀，给你做了。我妈做啥了？对，馒馒头。我今天哈、啊、自己发了点面，蒸了几个馒头，挺成功的。哎，想吃自己出去买不就行了吗？自己做多累呀、啊。那妈妈亲手做的，跟那外边买的能一样吗？对，不一样，不一样。我妈做最好吃
，听小雪的，我们就外面买着吃，啊，买着吃。嗯，还是这个美，这个美，这个好看，这个好看，这个好看，嗯，都好看，都好看。今天下午啊，我们去店里试试啊。好啊，好啊。张先生你好，你好，碧兰，张琪的前女友。前女友，咱们先坐，先坐。你们俩这是？我们俩其实还是我来说吧。我俩虽然是合约情侣。但后来我认真了，张琪先生是在飞机上和我提的分手，而且说完就躲进了厕所里，拒绝和我磋商。磋商这个字，张先生，你有过被飞机上所有人都嘲笑的经历吗？没有。那希望你一生都不会有，因为那真的会让你后悔出生在这个世上。放心，我俩已经变回朋友了。我也终于认清，即使我拥有心理学和社会学的双重博士学位，也避免不了被渣男玩弄的事实。渣男这个词，为了表示我的大度呢，我还特意飞过来，扮演他女朋友的角色。你不是正好有研讨会吗？我提醒你啊，我随时可能会后悔。请你听话一点。嗯，不好意思啊，一见面就和你说这些。张琪和我提起过你，我对你印象很好。以后如果你有什么心理问题的话，欢迎随时和我咨询。你这不故意咒我哥们儿了吗？要不然，先点菜。我能先去后厨看一下吗？啊，我有点洁癖，想去看一下这干不干净。您随意。哎，哎，你干嘛去呀你啊？现在知道我有多不容易了吧？既然都要分手了，为什么还要带回来？你还好意思说？你们俩结婚，我连个伴儿都没有，我不得被我妈唠叨死啊！我去后厨看看，别跟人厨师吵起来了。你先点菜。